അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതായത് ഇൻ്റെ ഇൻ്റനിസിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് കറണ്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് വളരെ കാലങ്ങളായിട്ട് ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരാളാണ് വോൾട്ടേജ് അല്ലേ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ഫിസിക്സിൽ കേൾക്കുന്ന ഒരാളാണ് വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജിനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കൽ വി എന്നാണ് അത് അളക്കുന്ന ഉപകരണം മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണത്തെ വോൾട്ട് മീറ്റർ എന്നാണ് പറയാറ് ഓക്കെ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് പരസ്പരം ഒരുപാട് ബന്ധമുള്ള ആളുകളാണ് കറണ്ട് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ടാങ്ക് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് വാട്ടർ ടാങ്ക് ഓക്കെ ടാങ്കിന് ഞാൻ എ എന്ന് പേരിട്ട് ഈ ടാങ്കിന് ഞാൻ ബി എന്ന് പേരിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടാങ്കിനെയും പരസ്പരം ഒരു പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടാങ്കിൻ്റെ എ ബി ഈ രണ്ട് ടാങ്കിൻ്റെ വോള്യം തുല്യമാണ് അതായത് രണ്ട് ടാങ്കിലും തുല്യമായ അളവിൽ വെള്ളമുണ്ട് ഇത് ഫുള്ളായിട്ടും വെള്ളമുണ്ട് രണ്ടിലും തുല്യമായ അളവിൽ വെള്ളമുണ്ട് ഇവിടെ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കോ ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കോ വെള്ളം ഫ്ലോ ചെയ്യും ഇല്ല രണ്ടിലേക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല ബിയിൽ നിന്നും എയിലേക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്ലോ നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബീക്കറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാങ്കിൽ വെള്ളം കുറക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ബി എന്ന ടാങ്കിൽ വെള്ളം കുറക്കുകയാണ് ബി എന്ന ടാങ്കിൽ വെള്ളം കുറച്ചു പകുതിയാക്കി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് വെള്ളം ഫ്ലോ ചെയ്യും എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് വെള്ളം ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താ എയിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് ബിയിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറവാണ് ഈ വെള്ളത്തിനെ നമ്മൾ നേരെ ഇലക്ട്രോണുകളായി സങ്കല്പിക്കാം എയിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തെ നെഗറ്റീവ് എന്നും ബിയിൽ ഇലക്ട്രോൺ എണ്ണം കുറവാണ് ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് എന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവഹിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബാറ്ററി നമ്മളൊരു കണ്ടക്ടറുമായി കണക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ നടക്കുന്നത് നെഗറ്റീവിൽ നിന്നും പോസിറ്റീവിലേക്കാണ് എന്നാൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് എപ്പോഴും ഏത് സർക്യൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ പറയാറ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് എന്നാൽ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ആക്ച്വലി നടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ കൂടിയ മേഖലയായ നെഗറ്റീവിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺ കുറഞ്ഞ മേഖലയായ പോസിറ്റീവിലേക്കാണ് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താണ് ചാർജിലുള്ള ഈ വേരിയേഷനാണ് ചാർജിലുള്ള ഈ വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചാർജിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്താണ് ചാർജിൻ്റെ അളവ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ അളവ് കൂടിയ സ്ഥലം വേണം കുറഞ്ഞ സ്ഥലം വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു സ്ഥലത്തിന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുള്ളൂ ഈ ഫ്ലോനെ പറയുന്ന പേരാണല്ലോ എന്ത് കറണ്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോനെ പറയുന്ന പേരാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ നടക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇലക്ട്രോൺ അളവുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോക്ക് നിർബന്ധമായും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൊരു ഘടകമാണ് വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് കറണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോനെ തടസ്സപ്പെടുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ പറയുക റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വോൾട്ടേജിന് വി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഉപകരണമാണ് വോൾട്ടിമീറ്റർ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഉപകരണമാണ് അമ്മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഗാൽവാനോമീറ്റർ എന്ന് പറയും subscribe our channel and enable the bell icon for the new video like comment and share thank you